dari pengalaman aku pindah-pindah tempat kerja itu endingnya itu kalau cari pekerjaan tuh kayak apa ya selalu mempertimbangkan gitu ya jadi di perusahaan aku yang sekarang itu ya kenapa aku milih kerja di situ gitu ya karena jam kerjanya yang pulangnya on time gitu jarak ya cukup deket dari rumah gitu sebenarnya itu ada pabrik yang cuma lima menit lah kalau dari rumah huh? kayak aja nyampe gitu tapi aku belum serak lah untuk kerja di situ gitu jadi aku memilih kerja yang uh, kalau naik motor tuh 10 menit ya dari rumah aku itu ke tempat kerja aku yang sekarang pulang kerjanya on time yang penting karena apa karena aku itu kan seorang ibu rumah tangga juga jadinya ketika udah berkeluarga itu kalau cari pekerjaan tuh yang penting ada waktu untuk keluarga juga gitu nggak hanya mikir oh kerja gajinya banyak misalnya sering pulang malam atau yang namanya lemburnya yang terlalu over gitu kan ada perusahaannya sudah atau yang perusahaannya masih nerapin sistem molor gitu aku udah nggak mau kerja yang di tempat yang seperti itu karena aku tuh harus bisa membagi waktu antara bekerja dan mengurus keluarga gitu loh dulu aku tuh pernah ya ketika kerja di pabrik yang pulangnya malam sering molor gitu ya sampai rumah itu rasanya itu capek gitu buat ngerjain pekerjaan rumah aja itu udah males banget gitu sekadar uh, buatin mie goreng atau indomie gitu ya suami nyuruh gitu tuh kayak mager gitu ya ya emang dibuatin gitu tapi dengan raut muka yang nggak enak banget karena apa sih kita di pabrik itu udah capek kerja gitu ya ya di rumah kan kalau pulangnya awal atau on time gitu kan uh, ada waktu untuk istirahat kalau pulangnya malam jam 10 malam sampai rumah mau mandi juga udah kemalaman kalau dipaksain mandi juga nggak enak di badan gitu ya Oh my god sih ada pekerjaan rumah yang terbengkalai gitu ya nggak huh? bisa uh, quality time sama suami gitu nggak bisa quality time sama keluarga gitu hanya sekedar berbincang-bincang yang serius aja tuh susah bawaannya emosi karena apa kita uh, pulang kerja udah capek gitu What? tapi kalau di perusahaan apa yang serang kalian pulang kerja tuh on time jadinya tuh di rumah aku masih sempet yang namanya uh, masa bersih-bersih nyuci dan lain sebagainya pekerjaan yang pada umumnya dilakukan ibu rumah tangga gitu masih bisa handle yang seperti itu gitu apalagi kan kalau udah nikah itu ya bekerja itu kan ya harus uh, atas izin suami juga sebagai seorang istri seperti saya jadinya kalau mau cari pekerjaan tuh udah nggak memutuskan sendiri harus komunikasi sama suami gitu ya aku kalau kerja di sini gimana gajinya cuma segini loh tapi tapi pulangnya jam segini kalau udah berumah tangga tuh mikirnya itu ya bisa bekerja dapat uang juga tapi bisa ngurusin keluarga gitu setelah jam dulu ya mikirnya yang dapat gaji banyak mau pulang malam ya dijabarin asal <tuh> tapi kalau sekarang udah enggak kayak udah berbeda gitu kan karena udah enggak aku udah kita gitu ada keluarga yang kita urus gitu jadi aku memilih uh, pekerjaan tempat kerja di pabrik yang uh, sekarang aku bekerja itu ya alasannya seperti itu dekat dari rumah pulang on time uh, pekerjaannya juga bikin aku nyaman teman-temannya bikin aku nyaman sekali jujur sumpah nyaman dibandingkan dengan perusahaan yang dahulu tuh ada yang perusahaan tuh yang karyawannya tipenya kayak tipe saingan tau gak huh? jadi kayak fashionnya itu ya ketika pakai baju batik ataupun bebas ya di hari-hari tertentu mereka itu kayak saingan gitu secara fashion secara itu apa namanya aksesoris mereka pakainya yang kayak gitu kayak gitu lah kayak mau nunjukin gitu loh nah kalau menurut aku yang uh, bikin nyaman bekerja itu ya temen sama sistem kalau pekerjaannya itu beda temen-temennya itu enak dan sistem uh, di tempat kerjanya itu enak ya bakalan nyaman gitu 
Tapi kalau ada misalnya temennya itu nggak enak, pekerjaan enak, sistemnya menurut kita enak, ya kita bakalan yang namanya itu nggak nyaman. Kalau kerjaannya itu enak, terus uh, teman-temannya itu enak, tapi sistemnya nggak enak, ya nanti kita juga bakal ngerasa nggak nyaman sendiri gitu. Jadi uh, buat kalian yang masih kerja hanya misalnya punya pengalaman pekerjaan di satu perusahaan garmen ya nggak apa-apa berarti kalian tuh udah nyaman menemukan tempat yang tepat kalian untuk bekerja gitu kalau aku kan dulu pernah ya, bilok ya dalam arti ya aku belum menemukan tempat yang tepat untuk aku bekerja jadinya dulu aku tuh sering yang namanya pindah-pindah tempat kerja gitu dengan alasan yang tadi saya sebutkan gitu loh nggak apa-apa aku tuh kayak nggak nggak nyesel lah pindah ini mah tahu jadinya suasana kerja di sini di sini bisa membandingkan gitu ya yang belum pernah pindah-pindah ya kalau kamu udah nyaman di pekerjaan terus pun ya udah stay di situ aja gitu kalau kalian menurut kalian tempat kerja kalian yang sekarang itu udah bikin kalian nyaman ya udah di situ aja jangan kepincut kayak aku misalnya ditawarin ini mau mau ya endingnya keluar juga dari perusahaan tersebut gitu dan muter lagi kayak oh katanya kerja di sini gini kok ternyata gini gitu jadinya itu jangan mudah terkecoh atau cepet kayak terpengaruh dengan bujuk rayu teman-teman kalian misalnya kalian ditawar-tawarin pekerjaan yang menurut teman kalian itu enak belum tentu menurut kalian itu enak oke okay?